নমস্কার হুগলি আজকেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর চুচুরা এবার মোবাইলের শোরুমে টোটো অসম্ভবকে সম্ভব জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় আবারও অজন্তা আসছে বিস্তারিত খবরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোবাইলের শোরুমে ঢুকে গেল টোটো ঘটনায় চাঞ্চল্য চুচুরা হাসপাতাল রোডে অরো সিনেমার কাছে মোবাইলের শোরুমের কাজ ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল টোটো ঘটনাটি হুগলি চুচুরা পৌর এলাকার সদর হাসপাতাল সংলগ্ন অরো সিনেমার সামনের সাধারণত চুচুরার হাসপাতাল রোড বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ব্যস্ততম রোড বলেই পরিচিত আর এই ব্যস্ততম রোডে চলতে থাকে বেহিসাবি টোটো চুচুরা শহরে কত যে টোটো আছে তার হিসেব নেই প্রশাসনের কাছেও আর এই টোটোতেই ঘটল বিপদ এদিন ওই রাস্তায় একটি বহুজাতিক সংস্থার মোবাইলের শোরুমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাজ ভেঙে ঢুকে গেল টোটো ভিতরে সেভাবে গ্রাহক না থাকায় ক্ষতির সংখ্যা কম হয়েও একজন মহিলা কর্মচারীকে গিয়ে সজরে ধাক্কা মারে সেই টোটো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় চুচুরা থানার পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে চুচুরা হাসপাতালে পাঠানো আজ এই ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মুখে একটাই কথা আর কতদিন এভাবে বে নিয়ন্ত্রণী টোটোর যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে আগামী সাতই অক্টোবর চুচুরায় দুর্গা পূজার কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে এখন জোর কদমে চলছে তারই প্রস্তুতি জেলায় প্রথম দুর্গাপুজো কার্নিভালের প্রস্তুতি প্রঙ্গে মাসখানেক ধরেই কার্নিভালকে নিয়ে বিধায়কের উদ্যোগে চুচুরায় হয়েছে বিভিন্ন প্রশাসনিক সভা একে একে চলছে কার্নিভালকে আরও বেশি সুন্দর করে তোলার প্রস্তুতি দিন কয়েক আগেই হুগলি চুচুরা পৌরসভার উদ্যোগে কার্নিভালের রূপ পরিদর্শন করেন হুগলি চুচুরা পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি জয়দেব অধিকারী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হিমাংশু চক্রবর্তী সহ পুরসভার আধিকারিকরা আজ কার্নিভালের রুটে রাস্তার ওপরে থাকা বিভিন্ন বিপজ্জনক গাছ ছেটে ফেলার কাজ শুরু হল এদিন পৌরসভার জেসিপি মেশিন নিয়ে রাস্তার উপরে থাকা বিভিন্ন গাছের বিপজ্জনক অংশ ছেটে ফেলা হল মূলত প্রথম বছরের কার্নিভালে সব রকম দুর্ঘটনা এড়াতে এইভাবেই প্রস্তুত বলে জানালেন পৌরসভার সিআইসি স্বাস্থ্য জয়দেব অধিকারী আমরা পরশু দিন হুগলি চুজিরা পৌরসভা থেকে আমরা একটা টিম সার্ভে করছিলাম যে কোথায় কোথায় কার্নিভালের জন্য যে বা প্রশাসনের জন্য এছাড়াও যে জেনারেল যেটা আমাদের প্রত্যেক বছরের ফাঁসান হয় সেইগুলোর জন্য যে যেসব জায়গায় গাছগুলো অপ্রাশন করবে প্রতিমা যখন যাবে তার জন্য এখানে যেখানে গাছ টিউনিং করার প্রয়োজন আছে পিডব্লিউডির সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং আমাদের আইসি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তর যতগুলো দপ্তরের আমাদের সরকারি দপ্তর আছে সকলে বসে যে আমরা একটা মিটিং করেছিলাম সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে গাছগুলোকে হালকাভাবে টিউনিং করার প্রয়োজন আছে যেহেতু প্রদেশন আটকে যেতে পারে এবং যেহেতু এমএলএ সাহেব বিধায়ক এবারে সাত তারিখে একটা কার্নিভালের আয়োজন করেছে কার্নিভালকে সামনে রেখে আমরা আজ থেকে ট্রেনিংয়ের কাজ শুরু করে দিলাম এবং গঙ্গার ঘাটগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শুরু করে দিলাম একটা বিশেষ কারণবস যদি যেটা হচ্ছে সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির হুগলি জেলা সম্মেলন আয়োজিত হল ব্যান্ডেল চার্চের কাছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির হুগলি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আজ হুগলির ব্যান্ডেলের একটি লজে ব্যান্ডেল চার্চের কাছে ওই লজে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার শতাধিক প্রতিনিধি এখানে রাজ্য সরকারের লাগাতার দুর্নীতি ও কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদেই মূলত আলোচনা হয় আগামী দিনে তাদের কি কর্মসূচি সে বিষয়ে সকলকে অবগত করান নেতৃত্বরা আমাদের সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির হুগলি জেলার চতুর্থ সম্মেলন হচ্ছে এই সম্মেলনে মূলত মহিলাদের নিরাপত্তা মর্যাদা অধিকার এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে সম্মেলন হচ্ছে 
আর এছাড়া হচ্ছে তৃণমূলের অপপ্রচার লাগাম ছাড়া দুর্নীতি এবং বিজেপি আর এসি যে জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের এই মহিলা আন্দোলন মহিলা সম্মেলন আজকে হচ্ছে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে কৈলাসনগর উন্নয়ন সমিতির পুজো এবছর পঞ্চাশতম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে এবারে থিম শৈল শহর দার্জিলিং রোপওয়ে থেকে শুরু করে টয় ট্রেন গোটা চা বাগান সবই থাকছে কৈলাসনগর উন্নয়ন সমিতিতে ব্যান্ডেলের কৈলাসনগর উন্নয়ন সমিতির দুর্গা পুজো এবার পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখেই এবার প্রস্তুতিও তুঙ্গে জোর কদমে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ এবারে এখানে থিম শৈল শহর দার্জিলিং সুবিশাল মণ্ডপ সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দোতলার সমান উঠে আবার নিচে নামতে হবে প্রতিমা দর্শনের জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবারে পুজো প্রস্তুতিতে নেমেছেন এলাকার মহিলারাও মূলত মহিলারা পুরুষদের পিছনে ফেলেই এগিয়ে চলেছেন মণ্ডপ সজ্জায় থাকছে রোপওয়ে থাকছে টয় ট্রেন পাশাপাশি থাকছে দার্জিলিং এর চা বাগান একটি শিব মন্দিরও থাকছে তাই এবার শীতের দার্জিলিং এর আমেজ নিতে আপনাকে আসতেই হবে ব্যান্ডেলের কৈলাসনগর উন্নয়ন সমিতির পুজো মণ্ডপে পুজো আমরা করতে পারিনি সেই জন্য এবছর একটু অন্যরকম মানে একটা বড় থিমে আমরা পুজো পুজোর পুজোর থিম চিন্তা করেছি এটা হচ্ছে দার্জিলিং শৈলনগরীর একটা অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এখানে রোপওয়ে হচ্ছে টয় ট্রেন এবং বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যকে আমাদের এখানে তুলে ধরছি এটা পঞ্চাশতম বর্ষ আমরা এবারে একটা থিমের উপর উপরে পুজোটা হচ্ছে শৈল শহর দার্জিলিংয়ের উপর টয় ট্রেন রোপওয়ে এই ধরনের কিছু আকর্ষণ থাকছে আরও তো থাকছে চা বাগান এই সমস্ত এবং আমাদের মহাকাল মন্দির একটা থাকছে তো আমাদের বেলুড় মঠের মহারাজ শ্রী শ্রী স্বামী প্রেমেশ্বরানন্দজির উপস্থিত উপস্থিতিতে আমাদের পঞ্চমীর দিন শুভ উদ্বোধন হবে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে অসম্ভবকে সম্ভব জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় আবারও অজন্তা বিরতির পর ফিরে আসছি আর অন্যান্য অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Potshati. Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar, all are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shati, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati, Ugly. Aqua Marina, a consolidation of water park and resort very close to Hooghly Railway Station. Only enjoying the water park, wedding ceremony or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non-AC rooms. Coming to the amusement which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome. 
a floating restaurant above a pool offering delicious food. Vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day. Physiotherapist Tower, Shuvarno Shujok, Borti Cholitethe, Kioran Kyar, Physiotherapy Rehabilitation Center, Diploma Course Evang Certificate Course at Jono Borti Cholche, Ottonto Shulavo Mulle, Physiotherapist Toe Agami Bobishotke Ujal Korte, Adi Cholashun, Kioran Kyar Physiotherapy Center. শিক্ষান্তে এখানে गवर्नमेंट রেজিস্টার সার্টিফিকেট দেওয়া হয় কিওর এন্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ 9163020005 এবং 9231591355 স্বাস্থ্য সচেতন সকলের জন্য দারুণ সুখবর ব্যান্ডেলের উমা টেলিফোন সার্ভিসের উদ্যোগে ওষুধের জগতে নবদিগন্ত খুলে দিতে চুচুড়া শহরের বুকে নবতম সংযোজন উমা হেলথ হাব এখানে পাবেন সমস্ত ওষুধের উপর 15 থেকে 20% ছাড় শর্তাবলী প্রযোজ্য চলে আসুন উমা হেলথ হাব পিপলপাতি মোড় এসবিআই এটিএম এর বিপরীতে যোগাযোগ 9330267592 এবং 7890006959 এখানে হোম ডেলিভারির সুব্যবস্থা আছে সোনা এখন আকাশ ছোঁয়া তাই সোনার পরশপিতে চলে আসুন চুচুড়ার আখন বাজার এবং শ্রীরামপুরে বিপি দে স্ট্রিটে গীতা সিটি গোল্ডে সাজিয়ে তুলুন নিজেকে অত্যাধুনিক ডিজাইন মন মাতানো সিজি কালেকশন ও কুন্দন সেটে সম্ভারে সমৃদ্ধ গীতা সিটি গোল্ড আমরাই পারি কলকাতার দামে আপনাকে সাজাতে অনুমোদিত স্বরূপ গীতা সিটি গোল্ড আখন বাজার চুচুড়া এবং শ্রীরামপুর বিপি দে স্ট্রিট আসল গ্রহরত্নের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রহমান জেমস হাউস এখানে পাবেন সুলভ মূল্যের যে কোনো ধরনের সার্টিফাইড স্টোন এবং ডায়মন্ড জুয়েলারি রহমান জেমস হাউস চকবাজার পুলিশ ফাঁড়ির নিকট চকবাজার হুগলি যোগাযোগ 7982003208 এবং 8420292234 চুচুরার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত 9163159773 দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুরা হুগলি অবশেষে অপেক্ষার অবসান Hugli Chok Bazare Obustito de Hugli Cooperative Credit Bank Limited Ebarteke ATM Purishabani Hazir Chok Bazare Bank Bobuni Shamne A ATM Purishaba Chalu Hose Goto Art Tarik Teke Shampuno Screen Touch Bishisto Otadunik A Machine Aksho Dusho O Pachotaka Note Mojut Thakbe Desher Jekono Bank at Debit Card A ATM Gruhunjogo Amadi Prothan Shaka Hugli Chok Bazare Phone Number 033-2680-2399 2680-7208 এবং 2680-6046 পূজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জামিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ 10000 টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর 5000 টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার 2680-8001 বিরতির পর ফিরে এলাম খবরে মৃত্যু পথযাত্রী ডেঙ্গু আক্রান্তকে সুস্থ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো চুচুরার অজন্তা সেবা সদন মৃত্যু পথযাত্রী ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো হুগলি চুচুরার অজন্তা সেবা সদন হাসপাতাল হুগলি চুচুরার বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র অজন্তা সেবা সদন দিন কয়েক আগে কোমরবিদিতির লক্ষণ নিয়ে বেলুর থেকে এক ব্যক্তি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি ওই নার্সিং হোমে ভর্তি হন বাঁচার আশা ছিল না বললেই চলে এমন অবস্থায় চিকিৎসকরা কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও রোগীর পরিবার রাজি হননি শেষ পর্যন্ত মানবিকতার খাতিরে চিকিৎসকরা ডেঙ্গু আক্রান্ত সেই ব্যক্তির চিকিৎসা করে সুস্থ করে পরিবারের মুখে হাসি ফোটালেন চিকিৎসকরা জানান ওই ব্যক্তি যখন তাদের কাছে এসেছিলেন তখন মেশিনে তার ব্লাড প্রেসার পালস কোনোটাই ধরা পড়ছিল না পাশাপাশি তার প্লেটলেটস ও 35000 এর নিচে নেমে গিয়েছিল অক্সিজেন স্যাচুরেশনও স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম ছিল প্রসঙ্গত উল্লেখ ওই ব্যক্তি গত বছর করোনা আক্রান্ত হয়েছিল তার হাই ব্লাড সুগারও ছিল তার হাই ব্লাড সুগার ছাড়াও তিনি আর্থ্রাইটিসের রোগী এর জন্য তাকে দীর্ঘ 22 বছর ধরে স্টেরয়েড নিতে হয় এমন অবস্থায় রোগীকে বাঁচানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল চিকিৎসকদের কাছে তবে চিকিৎসকরা জানান এ বিষয়ে হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এসইও মইজ বন্দনা সরকার 
যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন নিয়মিত নার্সিং হোমে এসে তিনি রোগীর অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছেন বর্তমানে রোগীর অক্সিজেন স্যাচুরেশন আটানব্বই থেকে একশো এবং প্রেসিডেন্টদের এক লাখ নব্বই হাজারে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের ভাষায় এটা মিরাকেল অজন্তা সেবা সদনের চিকিৎসক উজ্জ্বল মন্ডল বলেন এটা এক কথায় মিরাকেল যখন তিনি ছয় আমাদের এখানে আসেন অলরেডি তার একাধিক কোমরবিডিটিস আগে ছিল তার মধ্যে তিনি কোভিডে অলরেডি ইনফেক্টেড ছিলেন সেখান থেকে তিনি রিকভার করেন এছাড়া তার ধরুন সুগার প্রেশার এগুলো সবই সমস্যা ছিল এবং বাইশ বছর ধরে উনি স্টেরয়েডে ছিলেন রিমাটার ডাক্তারাইটিসের ওষুধের কারণে যখন পেশেন্ট আমাদের এখানে ভর্তি হয় তিনি অলরেডি একটি শকে চলে যান এবং শকে যাওয়ার অবস্থায় তার বিপি পুরো কোয়ারি হয়ে যায় তো ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে গভর্নমেন্ট প্রোটোকল মেনে আমরা ফোয়েট থেরাপি ফার্স্ট এড দিই বা একটা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন নিয়ে উনি ভর্তি হন এইবার আমরা যখন তার ফিভার প্রোফাইল পাঠাই নেক্সট ডেতে যখন আমরা দেখি যে তার ডেঙ্গু পজিটিভ আমরা তখন আমাদের যে এসি মহিষ সদর ম্যাডামকে আমরা ইনফর্ম করি আমরা তার ইনফরমেশান দিই যে আমাদের একটা ডেঙ্গু পজিটিভ পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে এবং গভর্নমেন্ট উনি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন আমাদের যে গভর্নমেন্টের প্রোটোকল তিনি আমাদেরকে আবার ফরওয়ার্ডও করে দেন আমরা সেগুলো দেখি মেনটেন করি এবং অ্যাজ পার প্রোটোকল তার সুইট দেওয়া হয় বডিওয়েট মেপে তার ডেলি আমাদের টুনিকেট টেস্ট আমরা করি দেখি যে তার কোনো সমস্যা আদার্স কিছু আছে কিনা কিন্তু মেন সমস্যা যেটা ছিল তিনি একটু শখে চলে যান এবং তার বিপি কিন্তু পুরো কোয়ারি হয়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে আমরা নড়াক দিয়ে তার বিপি কোনো রকম স্টেবিলাইজ করি পরবর্তীকালে তিনি অ্যালবুমিন পান এবং বিপি যখন তার স্টেবিলাইজড হয় তখন আস্তে আস্তে তিনি স্টেবিলিটির দিকে যান এবং শুরুতে তার স্যাচুরেশনও ফল করছিল কিন্তু বর্তমানে তিনি একেবারেই সুস্থ এবং নাইনটি নাইন নাইনটি এইট পার্সেন্ট তার স্যাচুরেশন রুমিয়ারে তিনি মেনটেন করছেন প্লেটলেটও এখন আগের থেকে অনেক বেটার প্রায় এক লাখ নব্বই হাজারের কাছাকাছি তার প্লেটলেট এখন উঠেছে যেটা কি না যখন তিনি ভর্তি হয়েছিলেন একটা ডোমেস্টিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছিল এবং আমরা লাস্ট বত্রিশ হাজার অব্দি তার প্লেটলেট পেয়েছিল বর্তমানে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে বিপদমুক্ত এবং গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার ইউরিন আউটপুটও খুব ভালো তেইশশো এম এলের মতো তিনি গত চব্বিশ ঘন্টায় ইউরিন করেছেন তো এই যে এটা পেশেন্ট এটা একটা পাওয়া বলবো একটা বিশাল পাওয়া এবং গভর্নমেন্টও আমাদের যে সহায়তা করেছে বিশেষ করে আমাদের এসএম সদর ম্যাডাম উনি দুবার নিজে পার্সোনালি এসে দেখে গেছেন আমাদের এটা গাইডও করে গেছেন আমি মনে করি এই জন্য আমাদের পেশেন্ট কিন্তু খুবই মানে ইম্প্রুভ করেছে এবং ডক্টর সুজিত দত্ত দেখে গেছেন জারান্ডের পেশেন্টটি ভর্তি তিনিও আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন এবং আমি মনে করি আমাদের যে পুরো টিম দেওয়াল আছেন আর আমাদের সিস্টার টেকনিশিয়ান বলতে পারেন এভরিবডি আমাদের যে কোনো পেশেন্টকে তারা খুব ফ্যামিলির যে হিসাবে তারা কাজ করে এবং পেশেন্ট নিজেও বলবে আপনার জিজ্ঞেস করলে পেশেন্ট নিজেও বলবে পেশেন্টের বাড়ি লোকও বলবে আমরা এটাকে একটা ফ্যামিলি হসপিটাল মনে করি এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমরা মনে করি এটা আমাদের বাবা এটা আমাদের মা এই সিস্টেমটা আমি ভাবি আমি চালাই এটা এবং সবাইকে অনুরোধ করবো প্রত্যেককে যেন এইভাবে মানুষকে এগাবেন যেমন যারা ডেঙ্গু নিচ্ছেন না ভর্তি করছেন না ভয় পাচ্ছেন ভয় পাবেন না সবাই কি শুধু কলকাতায় দৌড়ে ভুল করে জেলাতেও চিকিৎসা হয় আমাদের ওখানে করার চান্স ছিল বাট আমি বেকার রিক্স নিয়ে আমি এখানে এর আগেও এসছি পরিস্থিতি ভালো সিচুয়েশন ভালো ক্লিন অ্যান্ড নিট অ্যান্ড ক্লিন সব রকম দিক থেকে আমরাও সুবিধা পেয়েছি পরিষেবা খুব ভালো আজকে আমরা আরও এখানে আসলাম ভরসা করে আসলাম তো এখানে করলাম ট্রিটমেন্ট করলাম ম্যাচ ইউজল আগের বারেও আমার কোভিডের সময় তো সুস্থ হয়ে গেলেন মা এবারে এবারেও সুস্থ হয়ে গেল দ্যাটস ভেরি গুড ফার্স আর এখানে পরিষেবা খুবই ভালো অ্যান্ড ভেরি পিসফুল অ্যান্ড ভেরি হেল্পফুল এগুলো অবভিয়াসলি খুব ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে এটা কি হতো না হতো সেটা নিয়ে আমার সম্পূর্ণ আরে ডাউট আছে পুরোপুরি হাইভি ডাউট আছে আমার কারণ যে পরিমাণে মাঝখানে ক্রিটিক্যাল হয়ে পড়েছিলেন এমনি মায়ের অনেক রকম ডিজিজ আছে তার উপরে তার সঙ্গে এটা পড়েছে যখন এত ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট যখন সুস্থ হয়ে পড়ছে দেন আমাদের কাছে তো এটা খুবই ভালো ছিল রিপোর্ট হুগলি আজকে আজ পোলিও রবিবার চুচুরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোলিও টিকা দেওয়া হলো আজ পোলিও রবিবার 
হুগলি চুচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত উনপঞ্চাশটি কেন্দ্রে আজ পোলিও টিকা দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি এদিন শহরের প্রবেশের আটখানা জায়গায় এবং বিভিন্ন ইটভাটায় পোলিও টিকাকরণ চলছে এদিন এই পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে দেখেন হুগলি চুচুড়া পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইপি জয়দেব অধিকারী সকালে তিনি বাবুগঞ্জের একটি পোলিও কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হন সমস্ত পোলিও টিকাকরণের কাজ খতিয়ে দেখেন এরপর সোজা চলে আসেন সায়রামোর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখানে পোলিও টিকাকরণ দেখার সময় হঠাৎই পরিদর্শনে আসেন উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সদর বন্দনা সরকার এরপর দুজনেই পুরো টিকাকরণ কর্মসূচি খতিয়ে দেখেন পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইপি জয়দেববাবু নিজে হাতে বাচ্চাদের পোলিও খাইয়ে দেন উত্তর চব্বিশ পরগনার নিউ টাউন এলাকার কয়েকটি পরিবারের উদ্যোগে এবং হুগলির একোয়া মারিনার সহযোগিতায় পুজোর আগে একশো জন পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী এবং নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হল সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনার নিউ টাউনের কয়েকটি পরিবার কয়েকটি পরিবারের উদ্যোগেই তৈরি হয়েছে ভালোবাসা নামক সংগঠন মানুষ মানুষের জন্য এই কথাকে পাথেয় করেই ভালোবাসার কাজ মানুষের পাশে দাঁড়ানো সেজন্যই পুজোর আগে তারা হুগলিতে এসে একটি বিদ্যালয়ের একশো চৌত্রিশ জন পড়ুয়াদের মুখে হাসি ফোটালো সহযোগিতায় ছিল হুগলি জেলার একমাত্র ওয়াটার থিম পার্ক একোয়া মেরিনা আজ একোয়া মেরিনায় হুগলি স্টেশনের কাছে হুগলি রেল শ্রমিক প্রাইমারি বিদ্যা পীঠের একশো চৌত্রিশ জন ছাত্র ছাত্রীদের হাতে স্কুল ব্যাগ স্কুল ব্যাগের পাশাপাশি খাতা পেন এবং নতুন বস্ত্র তুলে দিল এই বিদ্যাপীঠ নামেই রেল শ্রমিক বিদ্যাপীঠ হলেও এই বিদ্যাপীঠ কিন্তু সরকারিভাবে কোনো রকম সুযোগ সুবিধা পায় না এখানে মূলত অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সাধারণ পরিবারের শিশুরাই ভর্তি হয় তাই অ্যাকোয়ামেরিনা কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যাপীঠের শিশুদেরকেই বেছে নেয় আজ অ্যাকোয়ামেরিনার ভিতরেই একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার কয়েকটি পরিবার তাদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী ও বস্ত্র তুলে দিল এদিন দুপুরে সকল শিশুদের নিয়ে একসাথে পাত পেরে খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন করা হয় এখানে আর মানে একটু পড়াশোনা আমরা হচ্ছে যে যে পরিবারের ছেলে পেলেগুলো পড়াশুনো করে সেই পরিবারকে একটু সব এক্সপেন্ট একটু মানে একটু এনকারেজ করার জন্য তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা কয়েকটি পরিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং নিউ টাউনে আমরা একত্রিত হই তাদেরকে কিছু কৃষকে আসার আগামী সুযোগা তাদের কাছে আগুন দেওয়া হোক এবং ভূমি ভবিষ্যতে পড়াশুনো করে মানুষ হোক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে থাক এই প্রতীক্ষা নিয়েই আমরা এই ভালোবাসা একটা সংস্থা করেছি ভালোবাসা একটা লং এবং এনজিও হিসেবে আমরা রেজিস্টার্ড নই বাট আমরা কয়েকটা পরিবার প্রতি বছরটা করে থাকি তাই এ বছরও এই অ্যাকোয়া মেডিনার সৌজন্যে অ্যাকোয়া মেডিনা আমাদের এই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে তাই আমরা দিতে পারি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে এইখানে কেন উত্তর চব্বিশ পরগনা আমরা ঘুরি আমরা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও চব্বিশ তারিখে আমাদের একটা কাজ আছে আমরা সব জায়গায় ঘুরি এটা ভেবেছি আর আমাদের একটা পরিচয় সূত্র লাগে তো কোনো জিনিস কাউকে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু যাওয়ার লোক খুঁজে বার করাটা হচ্ছে অনেক কঠিন কাজ আমাদের মনে হচ্ছে এই ম্যাডাম আমাদের সেইভাবে সাহায্য করেছেন যেরকম একটা স্কুল আছে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে হুগলিঘাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির উদ্যোগে আজ এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হুগলিঘাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি প্রত্যেক বছরই দুর্গোপুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে আজ তারই অঙ্গ হিসাবে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল আজ সকালে সমিতির নাট মন্দিরে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় শহরের ষাট জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে সকাল থেকেই রং তুলিতে তারা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়েই চলে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আগামী রবিবার সফলতা অর্জনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানান উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথ সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি প্রতি বছরের নেয় এ বছরের আমাদের যে কর্মসূচি 
সেই কর্মসূচির মধ্যে আর যে অঙ্কন প্রতিযোগিতাকে মানে ধরা হয়েছে আমাদের এবং সেই অঙ্কন প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী মহিলার দিন প্রকাশ করা হবে এবং ওই দিনটি আমাদের সমস্ত পুরস্কার দেওয়া হবে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে চন্দননগরের ডুপ্লেক্স পল্লী সার্বজনীনের উদ্যোগে আজ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়ে গেল দুর্গাপুজোর আগে জগদ্ধাত্রী পুজোর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল চন্দননগরের ডুপ্লেক্স পট্টি পুজো কমিটি এখানে ষাটজন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করল রক্ত সংগ্রহ করতে আসে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক এই শিবিরকে ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো চন্দননগর ডুবলেস প্রতি জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি আমাদের এবছরের ষাট বছর হীরক জয়ন্তী পুজো উপলক্ষে এখন ব্লাড ক্যাম্প চলছে এবং ব্লাড ক্যাম্পে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাড়া যুবক যুবতী ইয়াং ছেলেমেয়েরা সকলে অংশগ্রহণ করেছে আমরা খুবই এটা নিজেদের গর্বিত মনে করছি আজকে আজকে আবহাওয়ার খবরে আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল তিরাশি শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে বিক্ষিপ্ত শেষ করার আগে দেখে নেব আজকের খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরও একবার চুচুরায় এবার মোবাইলের শোরুমে টোটো অসম্ভবকে সম্ভব জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় আবারও অজন্তা এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই প্রত্যেক দিন রাত আটটায় সিটি কেবল নেটওয়ার্কের তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে এছাড়া ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখতে ভুলবেন না হুগলি আজকে নমস্কার